Hola a todos, bienvenidos de vuelta a mi sofá en el romántico barrio de Tetuán. Soy Daniel de aprendemásingles.com y madridingles.es y hoy tengo una pregunta muy frecuente que contestar sobre los phrasal verbs. La pregunta, ¿realmente se usan los phrasal verbs? Sí, se usan los phrasal verbs, más en la conversación que por escrito, pero la verdad es que también se usan por escrito. La, en la conversación se usan todos los días, a todas horas, uh, sin pausa, entre los angloparlantes nativos y, y de nivel alto. Así que, tenemos que hablar un poco de este punto, porque hay muchas cosas que no, que no se podrían explicar muy bien sin un phrasal verb. He estado buscando ahora en el diccionario las definiciones de algunos de los phrasal verbs y he encontrado que es súper gracioso cómo tienen que explicar estas cosas sin usar el phrasal verb. Por ejemplo, well, hay dos que se podrían decir get up, se podría decir rise, rise, rose, risen, get up, got up, got up. Ahora en el siglo XXI nadie está usando rise para decir get up, todos estamos usando get up, pero en los libros antiguos se puede escuchar, um, se, se puede leer, leer rise en vez de get up. Uh, otro es wake up, que antiguamente había el verbo awake, awoke, awoken, que ahora se usa awake como despierto, pero antes se usaba como verbo. So, when I awoke, it was still dark. Cuando me desperté todavía estaba oscuro. Uh, hoy en día nadie habla así. Sería ridículo hacerlo. Um, otras cosas, como por ejemplo, get rid of. Pues get rid of se podría sustituir por throw away. Pero throw away, throw out, son otros phrasal verbs. La definición del diccionario es... Take action so as to be free of something. Que sería tomar acción como para liberarte de algo. Que tampoco es más sencillo que get rid of. Mejor aprender get rid of y no tener que soltar todo lo de tomar acción para librarme de esto. Um, otro. La otra cosa, turn on, yeah, turn on, que es encender de toda la vida. La definición en el diccionario es Start the flow or operation of something by means of a tap, button, or switch. Empezar el flujo o operación de algo por medio de un grifo, un botón, o una, un interruptor. Así que, si prefieres memorizar todo esto, Start the flow or operation of something by means of a tap, button, or switch. Uh, estás libre de hacerlo, pero claro, turn on es mucho más fácil. Lo del grifo es algo que nunca menciono en clase. Debería empezar a hacerlo. Porque turn on se puede usar con el agua también. Uh, turn on, turn off. Para empezar, para abrir y cerrar el grifo. Que efectivamente, abrir el grifo y cerrar el grifo en español es bastante más complicado que turn on, turn off en inglés, que son solo dos sílabas cada cosa. Turn on, turn off. Turn on the light. Turn off the radio. Así de sencillo. Así que, nada, um, esta pregunta es muy común y es muy común por un motivo concreto. Es muy común porque la gente no tiene contacto con el inglés hablado. Que si has visto mi vídeo sobre cómo pensar en inglés, estar en contacto con el inglés hablado es muy importante para avanzar. Si crees que estás uh, avanzado mucho ahora o si estás estancado también con tu inglés, lo mejor que puedes hacer es entrar en contacto de alguna forma con el inglés hablado, que así el progreso es mucho más rápido. Créeme que así yo he aprendido el español, el italiano y bueno, te paso el inglés cuando era bebé, que uno no aprende ningún idioma sin escucharlo. Así que sí, a ver si encuentras una forma de, de escuchar y hablar inglés en tu día a día. Si no puedes con esto, por lo menos leerlo, escucharlo online. Hay muchas cosas uh, en la BBC que puedes escuchar, por ejemplo, y, 
y eso, y disfrutar como siempre del proceso. Muchas gracias. Si quieres más sobre los phrasal verbs, tengo un libro, 27 phrasal verbs, que debes conocer. Es un libro bastante famoso en el mundo del inglés. Uh, está, ha tenido muy buena acogida en España y en otros países de habla hispana. Pronto tendré más sobre este tema de los phrasal verbs, que es muy importante. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima. Bye.